好像是很久没有修显卡了呀。今天咱们挑一张水冷漏液的显卡来整个视频。这是一张电竞胖克的3070始于 CPU 的水冷漏液。水冷的效果呢，全让 CPU 给享受了；漏下来的水呢，全让显卡给接住了。这倒霉吧？哦，是3070钛。我们可以明显的看到，透过这个背板。可以看到里面的电路已经是发霉了，很明显的氧化痕迹啊，看起来进液的痕迹还不少嘞。我大致测了一下，几个相关的主要十二伏的供电啊，阻值都正常，没有短路的，那就不上电了，直接拆开来看看。因为卡主也反复测试了，确定是显卡有故障。正面看着还行啊，这个电容怎么还爆了呢？这个电容一般不会坏的呀。它只有过热的情况下可能，我操，这这牛批，这漏的不是一丁点儿。刚开始我以为只漏了一点点呢，这腐蚀面就有点广了。先来大致测一下核心是否健在，一点八伏的阻值有点低，核心微了，显存倒是没有短路，一点八伏那个阻值是不正常的，也不知道会不会是核心烧了。因为它进水的位置刚好在 1.8 八伏的芯片附近啊，所以如果是进水这一块有问题的话，也会导致 1.8 八伏的阻值很低。那么呢，我就先给 1.8 八伏烧个机看一下，在这个供电位置接上一根烧机线，电流还是蛮大的， 4 6安、啊，上热成像 ，OK， 很好，晶体没有发热，那核心可能还没事儿，发热的区域主要还是在供电这边。可能是底下某一个电容短路了，发热位置主要还是在 1.8 八伏芯片这。哦吼，这边还有个发热点，这是什么玩意儿？好像是个小电容吧。主要还是在这一块。那既然核心没问题的话，我们先去给它洗一下，直接水洗啊，拿水冲洗干净，喷点清洗剂。拿小牙刷把上面氧化的痕迹全部刷掉。像这种普通的 PCB 啊，其实水洗也没啥大事，大家都这么洗。洗完之后一定要烘干啊。这边洗的就算是比较干净了，已经看不到绿绿的发霉痕迹。但是我看正面的时候，我发现它这一块居然有个 MOS 管也烧了，刚刚还没注意看嘞。就在这个烧掉的电容附近啊，这底下的铜箔已经烧起皮了。我猜测啊，可能是卡主在发现进液之后，自己拿吹风机对着一顿猛吹。因为像这种电容的话，即便是短路了，也不会炸掉呀。一般只有高温、温度特别高的情况下才会炸开。过了半天，可以从烤箱里把显卡端出来了，烘得很干净啊。但是这一部分刚刚严重进液的位置啊，这些小元器件依旧是有点腐蚀的，所以不只是洗干净就可以玩活了。这边有个电容明显烧了，再来测一下惊喜的发现，一点八伏的阻值居然恢复了哎！我还没开始修呢，它一点八伏就不短路了。这里有个 MOS 管确实是爆掉了，哎，奇怪，怎么刚刚没有测到十二伏短路呢 ？MOS 管这边的十二伏是绝对短路了呀，可能是中间有保险吧，保险烧掉了。看了一下背面这个位置，我估计保险应该就在这一块。保险呢，一般都是零欧姆的，哎，就是这个了。这边两个零欧姆的保险已经是不通的状态，这一部分要换的件还多着嘞。先三点吸，等一下好拆一点。先搞这个电容，这个电容故障有点太明显了，上面已经裂开了。这是一个简单滤波电容，换掉就好。这一块是刚刚进水的重灾区啊。像这种各个元器件全部取下来检查一下有没有发霉。像这种小件啊，它如果发霉的话，它底下的焊盘已经是发黑了，就像这个电容一样，一拆下来，它底下焊盘已经看不到锡了。像这种情况，这个件坏了，焊盘也要重新刮开。刮开之后，重新上一道锡，然后再挨个找元器件给它焊上去。这个爆掉的电容也要给它换掉。先拆下来吧，电容是下来了，脚还在上面
不好拆的话，可以用风枪对着吹，然后再用镊子给它夹出来，用吸气将孔给吸出来。还有这颗莫斯管，这个莫斯管看起来状态不是很好，它底下的焊盘应该是烧糊了。先把这个莫斯管取下来看看，它底下已经是粘到一块了，锡已经完全融化了，但是就是抠不下来。只能硬扯下来了，焊盘还给拽掉了一大块。没事儿，这个是核心供电，少一个的话问题不大。还有这么多个呢，电容也给它补一个回去。这种电容呢，我们一定要看好上面的参数啊，不是说大小一样就可以的，要注意耐压值。这个是十二伏的滤波电容，如果从核心供电上面拆过来的话，绝对是装一个炸一个。核心供电的滤波电容耐压值只有二点五伏，十二伏一进来直接就放炮了。再检查一下其他地方，看一下有没有漏的。这一块吊件我是都已经全部补上了，大部分都是些电容电阻啥的。接口附近似乎也有一些电路，也有腐蚀的痕迹啊，也顺便一起检查一下吧。挨个键全部拆开来检查一下焊盘，比如说像这种的话，焊盘发黑没有吸，就是焊盘坏了。这种的话，一般都是十二伏的上拉电阻，电压越高的情况下，它就焊盘越容易腐蚀。这个应该是 DP 接口的电路，这边我都检查了一遍，都很仔细的看了一遍，没啥毛病了。最后我们再来测一下对地阻值，没有发现异常。OK， 那么下面我们可以上电来看看了，几个十二伏也都没有短路。上电之后呢，全板没有一丝的供电，一点八伏没有，核心供电没有，十二伏呢是已经进来了，供电的起始呢是五伏，五伏也没有产生，那咱们就给它查一下它的五伏，芯片的供电没有测到有十二伏，看来十二伏又有断线啊，小样断的挺隐蔽啊。再来找一找吧，我测了一下，它也不是断线啊，是这边有个保险烧掉了。这个保险呢是十二伏的保险，测的话已经是测不到值了。这个保险是由十二伏过来供到五伏的供电芯片上面的，可能之前最开始我们看到的那个烧掉的电容烧了，然后把这个保险也带走了。换完之后，我们再来测量一下，五伏就正常产生。那么接下来的供电，核心供电、显存供电，自然也都全部出来了。供电是一个都不缺了，那么可以上机来看看啦。核心供电的各组 PWM 波形也都正常，没有说因为少了一项而导致其他的不工作。咱先裸板上机看一下，能点亮的话就可以直接装机了。OK， 可以显示，没毛病。三零七零钛啊，它是 DDR 6 X 的显存，只要能显示，那它的显存就不会报错。进了系统驱动也可能可以驱散了。各功能测试、跑分什么看一看，信息识别也都正常，跑分也都很 OK。还好啊，它这个水冷落叶也没有导致很严重的故障，还是救回来了。各位水冷用户，对这种意外有什么预防之策吗？